Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonelin. In this video, we are going to answer three questions na importante sila together. Itong fraction na ito, the fraction between 2 3rd and 11 over 12, although nagawa na natin ito ng video, kaso nga lang hindi natin ini-explain doon. Then we have 1.4 equals n times 12 at ano yung value ni n. And then, meron tayong medyo komplikado, pero mas magandang unawain muna natin yung basic bago tayo sa pinaka-komplikado, yung mga regarding sa fractions. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin, huwag na kayong mag-message dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern dito na lang sa Leonalin Vlog or the, sa Free Reviewers Managed by Leonalin. Marami na rin mga messages dyan, pero from time to time nagbabasa ako, hindi ko man lahat-lahat kayo ma-entertain as in, pero nagsisend po ako ng mga libreng printable reviewers. Kung napapansin nyo, kung meron na naka-message dyan, meron yang auto-reply. Basahin nyo rin yan. Otherwise, sa mga, mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files sa mga FB groups. Punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files kung paano maka-download. Ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, dito muna tayo sa the fraction between 2 3rd and 11 over 12 is what? Para maintindihan kung paano hanapin yung between na fraction dito sa dalawang fractions na ito, doon muna tayo sa pinakasimpleng numbers. 1 at saka 3, ano kaya yung nasa gitna? 4 at saka 6, ano kaya yung nasa gitna? Kung 25 at 35, ano kaya yung nasa gitna? Obvious siya kasi simple lang yung mga numbers. Ang nandito ay 2, dito naman ay 5, ito naman ay 30. Ang tanong kung paano natin hanapin yung 2, 5, 30. Ang gagawin lang natin ay, i-add lang natin si 1 at saka si 3. 1 plus 3 equals 4, i-divide natin ang 2 and this is 2. Next, 4 plus 6, 4 plus 6 equals 10, divided by 2 and this is 5. Yeah, 5 yung nasa gitna. Next, 25 plus 35. 25 plus 35, and this is 60, divided by 2, and that is 30. So ngayon, kung nag-add lang tayo dito, tapos dinivide natin ng 2, para makuha natin yung between, therefore, yan din ang gagawin natin dito sa 2 third at 11 over 12. So, mag-add and divide na tayo. Erase muna natin ito. 2 third plus 11 over 12. Addition of fractions. Marami na tayong na-upload regarding sa addition of fraction. Pwede niyong i-search. Sulat lang yung lunalin para madaling ma-sort out. Yung dati na nating na-upload. Addition of fraction. Kung gusto niyo mapanood din yung butterfly method, pwede niyo ring i-search, panoorin niyo yung butterfly method. Kasi may nagtanong na may post na kasi tayo dito na video sa ating FB page mismo. So may nagtanong bakit hindi daw gamitan ng butterfly method. Yung butterfly method kasi mas effective siya Kung ang mga denominators dyan ay wala dyan yung hinahanap nating least common denominator. Halimbawa, yung one half plus one third, ito yung magandang gamitan ng butterfly method. Kasi wala sa dalawa yung least common denominator natin dito sa one half at one third. So anyway, para sa iba pang detalye regarding sa butterfly method, isearch nyo na lang. Yung lunalin, lagyan nyo ng lunalin tapos butterfly method, panoorin nyo yung iba pang mga examples regarding dyan. Now dito, 
hanapan muna natin ang least common denominator para ma-add natin yan siya. Doon tayo magtitingin sa pinakamalaking numbers. Yung 12 na yan, pwede siyang ma-divide ng 3. Therefore, yan yung least common denominator. Paano hanapin ma'am yung least common denominator? Marami tayong paraan dyan. So, hanapin nyo yan. At idugtong nyo yung lunalin para madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa paghahanap ng mga least common denominators. So, ang least common denominator natin dito ay 12. So, therefore, kung 12, kopyahin lang itong 11 over 12. At yung operation na addition. 12 divided by 3 equals 4. 4 times 2, that is 8. In other words, itong 2 third ay pariho lang sa 8 over 12. Now, ngayon, pariho na yung denominators natin. So, pwede na natin siyang i-add. Kopyahin yung denominator at mga numerators ang i-add natin. 8 plus 11 and that is 19. Now, ang next natin gagawin ay mag-divide tayo ng 2. So, sa division of fraction naman, pwede nyo i-search. Leonalin. Tapos yung division. Fraction. Tapos kung gusto nyo yung mayroong whole number tulad nito, i-search nyo yan para sa iba pang mga examples or yung para mayroon kayong marami pang examples regarding dito. Division of fraction. Kopyahin itong 19 over 12. Ang division maging multiplication. Reciprocal yan. Remember, lahat ng mga whole numbers, mayroon yung 1 as denominator. So, ang reciprocal dito, 1 over 2. So, this is 1 over 2. Sa multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. So, 19 times 1, and that is 19. 12 times 2, and this is 24. So, ang sagot dito ay 19 over 24. Now, mayroong follow-up na question. Bakit hindi daw 3, 4? Itong 19 over 24, hindi na natin yan mali simplified na fraction na yan siya. Kasi itong 19, prime number yan siya. At ito namang si 24, hindi natin yan ma-divide ng 19. So therefore, yan na yung sagot, 19 over 24. Meron pa namang isa pang paraan, pero pariho lang din na i-add and divide natin. Dito tayo sa 2 third at sa 11 over 12, tapos kuha na natin ng least common denominator. So, meron na tayo. Kopyahin na lang natin itong 8 over 12 at si 11 over 12. I-ignore natin yung mga denominators. Doon tayo sa ating numerators. Si 8 at saka si 11. 8 plus 11 equals 19. Tapos, anong ginawa natin dyan? Mag-divide tayo ng 2. So, si 19, i-divide natin ng 2, and this will give us 9.5. So, therefore, we have 9.5 sa numerator, tapos sa denominator ay 12. Now, sa fraction, kailangan yung numerator natin ay buo na numero, at yung denominator ay buo. Ngayon, buo na yan na 12, yung nasa baba. Ang nasa taas kasi, fraction 9.2, uh, 9.5. Since 0.5 lang naman yan, anong gagawin natin? Mag-multiply tayo ng 2 para mabuo yan siya. Times 2. Pero kung nag-multiply tayo ng 2 sa numerator, ganun din ang gagawin natin sa denominator. 9 times 2. So therefore, 9.5 times 2 and this is 19. 12 times 2 and this is 24. Ganun pa rin. 19 over 24. Next. 1.4 equals n times 12. Nag-multiply lang tayo, so this will be 12n. Pariho lang yan siya, 1.4. Pariho lang yan siya. Again, para sa nalilito, y times 5. Pariho lang yan sa 5y. Another one, 4 times, example, n. Pariho lang yan sa 4n. Para sa nagtatanong, Ma'am, anong ibig sabihin ng N? Anong ibig sabihin ng Y? X, A, B, C. Mga variables yan siya. Kung ano lang gusto niyong gamitin na variables na nag-represent siya sa value na hahanapin pa natin kung ano yung value ng, ng mga variables na ginamit dito. So anyway, dito na muna tayo sa mismong 
tanong na 1.4 equals n times 12. Ano kaya yung value ni n? Ganito lang yan. Since itong si 12 ay pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 1.4. So yung nagtanong na ma'am, bakit dinivide si 1.4 at si 12? Kasi para ma-isolate natin si n, para si n na lang ang matira. So ang gagawin natin, mag-divide tayo ng 12 to both sides para ma-cancel na si 12 dyan. Si n na lang ang natira. Now, n equals 1.4 divided by 12. Isa-isahin natin yan siya. Meron na tayong division of decimal numbers. So, ngayon, itong decimal na nasa loob, i-align natin yan sa taas. 14 divided by 12. Ilang 12 ba sa 14? Isa lang siya. So, 1 times 12, and this is 12. 14 minus 12, 2. Dagdag pa tayo na isa pang 0. 20 ilang 12 ba sa 20? Isa lang din. So 12 times 1 and this is 12. 20 minus 12, we have 8. Bring down ka pa na isang 0, so 80 tayo. 80 time, divided by 12, we have 6. So balik-balik na lang, 6 pa rin yan siya. Ang gagawin na lang natin ay i-round off. Itong 1, gawin nating 2. Kasi itong 6 ay more than 5. So, therefore, ang sagot dito ay 0.12. So, therefore, ito na yung value ni N na 0.12 or 0.11666, never-ending na 6. So, ngayon, dito muna tayo sa tanong na what if fraction ang sagot. This is 1.4 over 12. Yan yung value ni N. Paano natin siya gawing fraction? Since meron tayong decimal sa taas, para maging whole number yung 1 at saka 4, i-move natin yung decimal once to the right side. Kung nang-move tayo, ganun din ang gagawin natin sa denominator, mag-move da din tayo ng once to the right side, pero yung space, lagyan natin ng 0. So therefore, ang denominator dito ay 120, yung nasa taas naman ay 14 na. I-list natin yan by finding the greatest common factor, which is uh, 2. So, i-divide natin ng 2 ang numerator at denominator. 14 divided by 2, and this is 7. 120 divided by 2, and this is 60. So, therefore, ang value dito sa 0.116 na never-ending na 6, or 0.12 is 7 yung exact na value bali sa n natin ay 7 over 60. Yan na yung fraction value dito sa mismong never ending natin na 0.11666. So ngayon para hindi masyadong mahaba yung video ito, hanggang dito na lang muna and all I hope na mayroon kayong naintindihan sa video ito at abangan sa next na video. Pero try nyo muna ang sagutan, pwede nyo i-comment yung sagot nyo bago nyo mismo mapanood kung paano nga ba sagutan ang question na ito. Pwede nyo i-post ang video ito, try nyo munang sagutan. Thank you and God bless.